nouvelle ère. C'est bien le terme qui convient et ça se décline d'abord avec un nouveau logo qu'on va dévoiler en début d'année 2023, beaucoup plus moderne, beaucoup plus international aussi, qui sera un nouveau lettrage devant nos véhicules et à l'arrière, une nouvelle identité de marque. Et puis bien sûr, un plan produit absolument fabuleux qui commence avec ENIAC et qui va se poursuivre avec un SUV compact L-Rock en 2024. Et ensuite, ça sera Vision 7S qui a été dévoilé en août dernier et un petit SUV compact citadin qui arrivera un peu plus tard. C'est une belle ambition hein, que Skoda Auto euh, nous a donnée d'atteindre ce top 5 à l'horizon 2030 euh, sur le marché européen euh, et ça s'appuie essentiellement euh, sur nous, la France. Alors là, il y a une vraie fierté, la France, l'Italie et l'Espagne hein, qui sont ces pays à 2 ou 3% de part de marché où là, il y a vraiment un potentiel à aller chercher et euh, on est d'autant plus fiers que euh, ça nous permet d'être vraiment favoris euh, et favorisés, privilégiés par Skoda Auto qui, euh, qui euh, nous adresse en fait euh, des productions qui vraiment sont en ligne avec euh, les, les attentes euh, du marché français. Donc c'est une vraie chance pour nous, une, une, une vraie opportunité. Ouais. Oui, ça va très bien s'articuler thermique et électrique. 2023 va être une année assez riche avec le facelift de Kamik, de Scala, euh, la nouvelle génération de Kodiak et de Superbe, donc un plot produit costaud pour 2023. Et puis en même temps, on va arriver en 2024, elle rock. Donc euh, une articulation bien pensée pour quand même subvenir à ces attentes des clients qui souhaitent encore bénéficier du thermique, que ce soit de l'essence, un peu moins du diesel, mais des moteurs qui sont finalement peu gourmands. Avec Fabien, on le voit bien, on a un moteur 95 chevaux qui consomme à peine 4 litres, 4 litres 5 au 100. Il faut quand même le dire, hein. on a cette fierté d'avoir des moteurs thermiques qui sont extrêmement frugaux.